നമസ്കാരം അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ദ സെയിൽസ്മാൻ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ജഗതീ ശ്രീകുമാർ ഒരു കോമഡി പറയുന്നുണ്ട് ജഗതിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പയറ്റൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആശാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇടി വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജഗതി കൊടുക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് താഴെ നിർത്തിയാലല്ലേ പയറ്റാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടാ നമ്മൾ ചില സെയിൽസുകാരുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കറെ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് വീഴാറുണ്ട് ആറു മുന്നിൽ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലയിടത്ത് പർച്ചേസ് മാനേജറാകാം ചിലയിടത്ത് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആകാം ചിലയിടത്ത് നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കറുടെ സെക്രട്ടറി ആകാം അങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഡി എൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ നമ്മളെ ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഈ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും എസ് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല ബട്ട് ദ ഹ ഓൾ ദ റൈറ്റ് ടു സേ നോ നമ്മളോട് വേണ്ട എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാ അവകാശമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൗ ടു ഓവർകം ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ലൈക്കബിൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റണം നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിങ് ശൈലി ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും എല്ലാ ലെവലും കാണുമ്പോഴും അവർക്ക് നമ്മളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താവും അവരുമായിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവരാം പറ്റും അപ്പൊ എന്തായി നമ്മളെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങും അവിടെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളോട് കൂടി ഒരുപാട് അങ്ങ് താന്നു കൊടുക്കണം എന്നല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ബഹുമാനത്തോട് കൂടി ഇവരോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും സോ ബി എ ലൈക്കബിൾ പേഴ്സൺ വെൻ യു മീറ്റ് എ ഗേറ്റ് കീപ്പർ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി തലക്കനമുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും കുറച്ച് ഈഗോ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് അവിടെ എന്ത് വേണം അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വാക്കാണ് പ്ലീസ് നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്ലീസ് എന്ന വാക്ക് പ്ലീസ് സാർ എനിക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ സർ പ്ലീസ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് തരാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ ആളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ തരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്ലീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈഗോയ്ക്ക് ആ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇവൻ എന്നെ സാറേ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഈഗോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം മൂന്ന് ബി ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ചില സെയിൽസുകാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നോക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബി ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ഒന്നും മറിയില്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് വിത്ത് പ്രൂഫ് നമ്മളുടെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന ആളിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണത് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലീസ് യൂസ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും സാറിൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു റിലേഷനാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കറുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ആ കമ്പനിക്കകത്ത് ഒരു ലോങ് ടൈം റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ബിൽഡ് എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഗേറ്റ് കീപ്പർ അതിന് നമ്മൾ എന്ത്
ഹെൽപ്പ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് ചെന്നെടുത്തൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് താന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സിന് നമ്മളെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഡിസിഷൻ മേക്കറോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ അവർ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് കൊണ്ട് അത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു പയ്യനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കർക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കാനും ഈ ഗേറ്റ് കീപ്പർക്ക് കഴിയും സോ ഹാൻഡിൽ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ടു ഓവർകം ദാറ്റ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പോയിൻ്റ് ടു ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ ബൈ